గుజరాత్ లో పెప్సి కంపెనీ వ్యవహారంలో కొత్త మలుపు రైతులపై పెట్టిన కేసులో నూతన అంశం తెరపైకి వచ్చింది మేధో సంపత్తి హక్కులు ఉన్నాయన్న ఎఫ్సి ఫైవ్ రకం బంగాళదుంపపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి లేస్ చిప్స్ తయారీకి వినియోగించి ఆలు రకం జన్యుమార్పిడి పంటని పెప్సి కంపెనీ అమెరికాకి పెట్టుకున్న పేటెంట్ దరఖాస్తులో పేర్కొనడం సంచలనంగా మారింది భారత్లో సాగు చేస్తున్న ఎఫ్సి ఫైవ్ జన్యుమార్పిడి రకమైతే పెప్సి కంపెనీ మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నట్లే పత్తి మినహా ఆహార పంటల్లో బీటీ నిషేధం ఉన్న మన దేశంలో జీఎం మూలాలు కరిగిన బంగాళదుంప సాగు ఉత్పత్తి విక్రయించడం అంటే భారత్ దేశ చట్టాలని ఉల్లంఘించినట్లే ఐపీఆర్ రక్షణ ఉంటుందంటున్న ఎఫ్సి ఫైవ్ రకం జన్యుమార్పిడి పంట కాదా అన్నది నిగ్గు తేల్చాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు గత నెలలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని బంగాళదుంప సాగు చేసే రైతులపై పెప్సికో ఇండియా హోల్డింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేసులు పెట్టింది ఎఫ్ఎల్ టూ జీరో టూ సెవెన్ గా నమోదు చేసిన ఎఫ్సి ఫైవ్ ఆలు రకంపై తమకి మేధోపరమైన హక్కులు ఉన్నాయని తమ అనుమతి లేకుండా సాగు చేసిన రైతులు ఒక్కొక్కరు కోటి ఐదు లక్షలు చెల్లించాలని అహ్మదాబాద్ సివిల్ కోర్టులో వ్యాజ్యం వేసింది పిపివి ఎఫ్ఆర్ చట్టం రెండు పేల ఒకటి ప్రకారం ఎఫ్సి ఐదు రకంపై రెండు పేల ముప్పై ఒకటి వరకు హక్కు ఉందని రైతులు పండించిన బంగాళదుంపలు తమ రకానికి చెందినవిగా ఉన్నాయంటూ కోర్టుకు తెలిపింది అయితే రైతులపై కేసులు పెట్టి పరిహారం కోరడంపై దేశవ్యాప్తంగా వ్యతిరేకత రావడం రైతులు రైతు సంఘాలు ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పెప్సికో కంపెనీ వెనక్కి తగ్గి కేసులు ఉపసంహరించుకుంది కేసు విచారణని అహ్మదాబాద్ కోర్టు జూన్ పన్నెండుకు వాయిదా వేయడం వల్ల అంతటితో ఆ వివాదం తాత్కాలికంగా సద్దుమణిగినా ఇందులో ఎవరికీ తెలియని కొత్త కోణం వెలుగు చూసింది పెప్సికో తమకి హక్కు ఉందంటున్న ఎఫ్సి ఐదు జన్యు పరివర్తిత పంట అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి పెప్సికోకే చెందిన లేస్ సంస్థ ఆలు చిప్స్ తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎఫ్ఎల్ టూ జీరో టూ సెవెన్ రకానికి రెండు వేల మూడులో పేటెంట్ కోసం అమెరికా దేశానికి సమర్పించిన దరఖాస్తులో జన్యు మార్పిడి సాంకేతికత వాడినట్లు పేర్కొందని దీనిపై తొలుత అధ్యయనం చేసిన ఆక్వా నిపుణులు గంగాధర్ చెప్తున్నారు పెప్సి కంపెనీ లేస్ పొటాటో గురించి రైతుల మీద కేసులు పెడతాం తర్వాత వాటిని వెనక్కి తీసుకోవడం ఈ న్యూస్ అంతా చదివినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వెరైటీ వాళ్ళకి మాత్రమే సొంతమైంది యజమాన్య హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు కోర్టులో వేసినట్టుగా అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేసినట్టుగా చూశాను నేను ఆ అఫిడవిట్ లో ఉన్న వెరైటీ పేరుతో పేటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అది ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అది జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్ అని నాకైతే అనిపించింది తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ గా నేను ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ సంబంధించి మొత్తం సమాచారం సేకరిస్తే అమెరికాలో కూడా ఇలాగే వాళ్ళ మీద కేసులు వేశారు వేసిన తర్వాత వాళ్ళు పార్షియల్లీ జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ అనే పదజాలంతో ప్రింట్ చేశారు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ల మీద కానీ మన దేశంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాల మేరకు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్ అనేది ఆహార పంటలు అనేది నిషిద్ధం రెండు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్ ఇంపోర్ట్ అంటే మనం దిగుమతి చేసుకోవాలన్నా దాన్ని పండించాలన్నా పండించిన దాన్ని అమ్మాలన్నా ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ వారి నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు అయితే దానికి అనుమతి లేదు కానీ వీళ్ళు ఈ రెండు చట్టాలు ఉల్లంఘించారని నాకు అనిపించింది ఈ ప్రొడక్ట్ ఇంత బాగా విపణిలోకి రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే బంగాళదుంపలో ఉన్న మాయిశ్చర్ తేమ శాతాన్ని తగ్గించడం వల్ల ఆయిల్ తక్కువ తీసుకుంటాం ఏది మనం వేయించినప్పుడు అది జీన్ని మాడిఫై చేయటం ద్వారా కన్వర్ట్ చేయటం ద్వారా జరిగిందే గాని అది ప్రత్యేకంగా ప్రకృతి సహజసిద్ధంగా దొరికింది అయితే కాదు అని వాళ్ళ పేటెంట్ లోనే రాసింది ఆ విధానంలో ఉత్పత్తి చేశాం కాబట్టి మాకు ప్రత్యేకమైన హక్కులు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు పేటెంట్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అది లేదు అని అన్నారంటే అది జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ కాదు అంటే వాళ్ళకి యజమాన్య హక్కులు ఉండదు ఆహార భద్రత ప్రమాణాల చట్టం రెండు వేల ఆరు సెక్షన్ ఇరవై రెండు ప్రకారం దేశంలో జన్యు పరివర్తిత పంటలు ఆహార ఉత్పత్తి పంపిణీ విక్రయం దిగుమతి నిషేధం ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం వీటిపై అనుమతి ఇవ్వాలన్నా ఆహార భద్రత పర్యావరణ ప్రభావానికి సంబంధించి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆమోదానికి ముందు జీఈఏసి మదింపు చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా పంట లేదా ఆహార ఉత్పత్తికి జన్యు నిర్మాణ ఆమోద సంస్థ జీఈఏసి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతులు ఉంటే సంబంధిత ఉత్పత్తులు ప్యాకింగ్ పై ప్రభావ స్థాయి వివరాలు ముద్రించాలి కాగా మన దేశంలో బీటీ సాంకేతిక అనుమతి ఉన్న ఏకైక పంట పత్తి మాత్రమే అయితే అది వాణిజ్య పంట కాని జన్యు మార్పిడి చేసిన ఏ ఆహార పంటకు ఇక్కడ అనుమతి లేదు ప్రస్తుతం వివాదాస్పదమైన ఎఫ్సి ఐదు బంగాళదుంప రకంలో కలుపు నిరోధక క్రిమి నిరోధక జన్యువులను జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలుస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేస్తున్నారు జన్యు నిర్మాణ ఆమోద సంస్థ జీఈఏసి అనుమతి లేకుండా ఎఫ్సి ఐదు సాగు నిషిద్ధమని దీనిపై లోతైన అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు ఇది హైబ్రిడ్ చిప్స్ కు వాడేటటువంటి రకం చిప్స్ చాలా బాగా వస్తాయి అనేటటువంట
వాళ్ళ చెప్పేటటువంటి విషయం కానీ ఇటీవల కాలంలో అసలు ఇది వెరైటీ ఏంటి ఈ హైబ్రిడ్ ఎలా తయారైంది అని కనుక మనం చూస్తే అది ఈ ఎఫ్ఎల్ టూ జీరో టూ సెవెన్ కి రిపీటెడ్ బ్యాక్ క్రాసెస్ ద్వారా ఒక జీన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని లిటరేచర్ చెప్తుంది మరి ఇప్పుడు దీన్ని రిపీటెడ్ బ్యాక్ క్రాసెస్ తో తయారైతే అది హైబ్రిడ్ అయినా వెరైటీయా అది కూడా ప్లాంట్ బ్రీడర్ గా నాకున్నటువంటి క్వశ్చన్ మార్కే ఈ పొటాటోలో ఆది ఫుడ్ క్రాప్ లో చిప్స్ కు వాడే వెరైటీలో ట్రాన్స్ జీన్ కనుక ఉంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు అసలు ఇండియాలో దాన్ని పండించడానికి వాళ్ళకి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫార్మర్స్ ని తీసుకెళ్లి కోర్టులో పెట్టే కంటే కంపెనీని తీసుకెళ్లి కోర్టులో ఎందుకు పెట్టకూడదు అనేది అందరిలో వస్తున్నటువంటి అనుమానం కాబట్టి దీన్ని నిర్ధారించడానికి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద బయోటెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సిసిఎంబీ లాంటి దాంట్లో దీంట్లో ఎలైన్ జీన్ ఉందా ఇది ట్రాన్జినిక్ కాదా అనేది నిర్ధారించినట్లయితే మనం దీన్ని బ్యాన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెప్సికో అనే కంపెనీ ఆ చిప్స్ ప్రత్యేకించి చిప్స్ తయారు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక రకాన్ని రూపొందించింది అదేంటంటే అంటే ఆ రకంలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉండి చిప్స్ ఎక్కువగా అంటే చిప్ తయారీకి అనుకూలంగా ఉండేటట్టు దాంట్లో ఈ సాలిడ్స్ గానీ ప్రోటీన్ గానీ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండాలని చెప్పేసి తయారు చేయడం అంతవరకు బాగానే ఉంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని రైతుకి ఇస్తే పెద్ద నష్టం ఏం లేదు కాకపోతే వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే దాంట్లో హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ జెన్యువ్ ఒకటి ఉంటుంది ఈపీఎస్పీ జెన్యువ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దాంతో ఏమైతుందంటే గ్లైఫోసైట్ అంటారు మామూలు మార్కెట్ లో అయితే గ్లైసిల్ అని కూడా దొరుకుతా ఉంది ఇది ఏంటంటే దానికున్న లక్షణం ఏంటంటే ఇది బ్రాడ్ బేస్డ్ హెర్బిసైడ్ అంటారు అంటే దానికి అది స్ప్రే చేసింది తర్వాత పిచ్చికారీ చేసిన తర్వాత దానికి అడ్డు వచ్చిన లేదా కాంటాక్ట్ లో వచ్చిన దేనైనా చంపేస్తుంది అది పంట కావచ్చు తర్వాత కలుపు మందు కావచ్చు ఎఫ్సి ఫైవ్ అనే రకం ఉందో దాంట్లో ఆ జన్యు ఉండడం వల్ల అది ఆ విషం దీని మీద ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి అది బతికిపోతుంది మిగతా కలుపు మొత్తం చనిపోతుంది ఇంకోటి అమెరికా ఐరోపా దేశాల్లో లాగా వినియోగదారులకు స్వాతంత్రం అంటూ మన దగ్గర లేదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకించి లేబులింగ్ వ్యవస్థ అంటూ లేదు ఒకసారి మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అయితే వంగ కానీ బంగాళదుంప కానీ ఏదైనా ఉంటే అది ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు దాంట్లో జన్యు మార్పిడి ద్వారా చేశారా జన్యు మార్పిడి ఇతర రకాల ద్వారా చేసినారా పద్ధతుల ద్వారా చేసినారా దాంట్లో పోషకాలు ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో లేవు మూడోది జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ లేకుండా అంటే వాళ్ళు బేటికి చెప్పేది మాత్రం ఒక సాధారణ రకం అని చెప్తున్నారు కానీ వాస్తవాలు ఏంటంటే శాస్త్రీయత ఏం చెప్తుందంటే ఖచ్చితంగా హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ క్రాప్ అని చెప్తున్నారు దాంతో పాటు ఈ పైన ఆకులను తినే ఒక బోరర్ ఉంటుంది ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెంట్ కూడా అంటున్నారు అంటే ఈ రెండు కూడా సాధారణంగా సాధ్యం కాదు దాన్ని ఖచ్చితంగా జెన్యు మార్పిడి చేయాల్సింది అంటే ట్రాన్జెనిక్ క్రాప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ముందు ఎలా దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది పెప్సికో కంపెనీకి పేటెంట్ ఉన్న ఎఫ్సి ఐదు బంగాళదుంప జన్యు మార్పిడి రకం అన్న అంశంపై భారత బంగాళదుంప సంఘం శాశ్వత సభ్యుడు పురుషోత్తమరావు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు ఎఫ్సి ఐదు జన్యు గుట్టుని పరిశోధన సంస్థలు విశ్వవిద్యాలయాలు తేల్చాలని కోరారు ఈ రోజు మనం బంగాళదుంప గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒకటి వెరైటీ ఈ రోజు విస్తృతంగా మంచి మంచి వెరైటీలు మనకి సిపిఆర్ఐ ద్వారా రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాటిల్లో కొన్ని రకాలని ఈ యొక్క జన్యు మార్పిడి గా వాటిని మార్చుకొని దాని మీద వాళ్ళకి పెటెంట్ అనే ఒక విధానం మాకే ఉన్నది దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని సర్వ హక్కులు మాకే ఉన్నటువంటి బహుళ జాతి సంస్థలు ఏవైతే ఇక్కడ మనకి చట్టాలను కూడా వాళ్ళ చుట్టాల్లాగా చేసుకొని ఈ యొక్క విత్తన చట్టానికి తూట్లు పడవటం కాకుండా భారత రైతాంగానికి కూడా ఈ జన్యు మార్పిడి పంటల ద్వారా సంబంధించినటువంటి విత్తనాలని ఇక్కడ సాగు చేసి దాన్ని మన ఆహారంగా మనకే తినిపించి మన ఆరోగ్యాల మీద కూడా దెబ్బతీయటం అనేది చాలా శోచనీయము కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మనం బీటి కాటన్ మీద చర్చ జరుగుతుంది గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మనం వంక బ్రింజాల్లో వంక పంటలో జన్యు మార్పిడి మీద విస్తృతంగా అపోజ్ చేయడం వల్ల అది మనం నివారించామని చెప్పి అనుకుంటున్నాము కానీ నేను ఒక రైతుగా నాకున్నటువంటి సందేహం ఏంటంటే ఈ యొక్క జన్యు మార్పిడి విత్తనాలు కూరగాయల్లో కూడా ఉదాహరణకి బెండ టమాటో మిరప ఇటువంటి పంటలే కాకుండా వరిలో కూడా జన్యు మార్పిడి విత్తనాలు విరివిగా కొన్ని కంపెనీలు బహుళ జాతి సంస్థలు వాటి మీద ప్యాకెట్ మీద ముద్రించకుండానే రీసెర్చ్ వెరైటీ కింద అమ్మటం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి జన్యు మార్పిడి చేసిన బంగాళదుంప విత్తనాన్ని కొంతమంది రైతులకి ఇచ్చేసి తాగు చేయించడం దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ చేసి ఈ లే చిప్స్ తయారు చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది గత పది సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది అది దీనికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ యొక్క నిర్లిప్తత వాళ్ళ యొక్క అలసత్వం వలన కంపెనీ పూర్తిగా రైతుల్ని ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ లోకి దించటం దాన్ని
మొక్కల రకాల పరిరక్షణ రైతుల హక్కుల చట్టం పిపివిఎఫ్ఆర్ రెండు వేల ఒకటి చట్టం సెక్షన్ థర్టీ నైన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ క్లాస్ ఫోర్ ప్రకారం నమోదు చేసిన విత్తనం సహా ఏ రకాన్నైనా రైతు భద్రపరచవచ్చు సాగు చేయవచ్చు అమ్ముకోవచ్చు తిరిగి వినియోగించవచ్చు అయితే బ్రాండెడ్ విత్తనాలు మాత్రం విక్రయించకూడదు గుజరాత్ రైతులు ఇలా బ్రాండ్ పేరు మీద అమ్మలేదు అయినా పెప్సీ కంపెనీ కేసులు పెట్టిన నేపథ్యంలో పిపివిఎఫ్ఆర్ రెండు వేల ఒకటి చట్టం ఎవరికి చుట్టం అన్న ప్రశ్న రేకెత్తిస్తోంది అసలు ముందుగా ఎఫ్సి ఐదు జన్యు మార్పిడి పంట అవునా కాదా అన్న విషయం తేల్చాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు అధీకృత ప్రయోగ పరిశోధన కేంద్రంలో విత్తన జన్యువు పూర్వోత్తరాలని పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు పెప్సికో ఆలు జన్యు మార్పిడి పంటేనని రుజువైతే ఇన్నాళ్లూ నిషిద్ధ పంటని మోసపూరితంగా సాగు చేయించినందుకు గాను తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు